Привет, меня зовут Марина Влади, и сейчас я тебе расскажу все о закулисье проекта «Импровизация команды», все о школе импровизации и, конечно же, о самих съемках. Приятного просмотра! Концерт э, финальный. Я переживаю. Привет. Приветики, привет. Смотри, одежда какая. Не в Курске купленная. Дим, привет. Привет. Я не взял микрофон, вот. Да не так близко, пожалуйста. Вы сдали тесты? Нет. Это девочки. Девочки приехали. Ой, девочки вот. Я же, да, сниматься так сразу. Победители, чемпионы прошлого сезона. Минские Минск. Ребят. Мы обещали, что в этом году мы будем, будем не, не будем убегать от камеры. Вот вам. Вот я здесь стою перед вами. Слушайте, этот сезон должен быть лучше предыдущего и лучше вообще всех сезонов любых передач. Давайте это сделаем. А, в этом зале будут проходить в течение трех дней Занятия. Занятия с нашими участниками. А, Стас, наш Шеминов, будет рассказывать про новые игры. Когда импровизация слишком сильно отрывается от реальности, становится неинтересно ее смотреть. Человек интересует смотреть, пока он, в принципе, понимает, что происходит. Вот сюда будут выходить команды и воочию, так сказать, тренироваться в этом зале. То есть я считаю, что это, наверное, самая важная локация на школе импровизации. Это у нас штаб. Штаб, где сидят самые важные и импровизаторски подкованные люди. Мы к вам. Все напряжены. Привет. Привет, аппетита. Тут Алексей Баштовой, позитивчик, зажигалочка. Лешка, как дела? Норм. Да, просто пиарщики, такое слово, конечно, пиарщики. Шас. Что думаете тут? Мы думаем, какие новые игры сейчас пробовать, новые раунды, новые импровизации. Надо попробовать. У нас их новых, ну типа три вроде как есть. Мы сейчас их попробуем, что-то получится, что-то не получится. Но нам точно нужны новые импровизации в новый сезон. Вот. Сидим, думаем. Самое все-таки основа импровизации, это не пиарщики, это то, что между ними идет, что одни пытаются другим все время успеть. Конкуренция. Когда была первая школа, я сделал себе футбол, в котором было написано «Громко и весело». Это был такой условный слоган. Только должен выступать импровизатор, он должен выступать громко и весело. Немножко времена поменялись, потому что чемпионы первого сезона импровизации команд – это белорусы. И этому это им и посвящено. Что ж, для чего собрались? Собрались для того, чтобы вновь потренироваться и выбрать 8 лучших команд для участия во втором сезоне шоу «Импровизация команды». Сегодня мы пробуем новые форматы, которые мы придумали, разработали, опробировали и так далее. Нам будет в этом году особенно сложно выбрать 8 команд. Сами понимаете. Ну, теперь говорим уже искренне. Сейчас что за импровизацию играете? Играем в импровизацию «Фейс-контроль». Тренимся. Пока утро. Утренний юмор, он самый такой. На кончик языка только чувствуется. Так, какая нормально тема будет? Идет, нормально. Не знаю, какая тема будет. <связывая> Аптека. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Я Иванов. Должен быть в списке. Нет, у вас в списке нет. Вы как пример идете в начале списка. <связывая> Здравствуйте, я в списках боярышников. Ну вы проходите. Ну естественно, да. диджей. Здравствуйте. Здорово, Гандон, я Скорбинкин. Здесь фрески 2058 года, на которой изображен старый добрый позов, который учит 
игре протестую своего кота. А за этим всем наблюдает. Вот Марина Крамарева сидит, Антон Шустун, Матвиенко, Арсений Попов, ну и их свита. Вот господин Баштовой. И вот там вот тот дальний, это Андрей Андреев. Вот такая картина, пожалуйста, наслаждайтесь. Я специалист по IT-технологиям. Я саксофонист. Я работал охранником, сейчас никем не работаю, но подумал опять работать охранником. Я работаю в отделе переводов, но мечтаю стать ученым. Я работаю специалистом охраны труда. Я рэпер. Я безработный сейчас. У меня свой квиз. Когда-то давно я был физруком. Я работал э, детским тренером, но вести свадьбы выгоднее. А я электромонтер на производстве в Газпроме работаю. Я рыбу продаю. А я прошу деньги у мамы. У меня самая серьезная работа. Я маляр. А я работаю с курсоводом в Государственном музее истории и религии. Я генеральный продюсер Воронежского телевидения. А еще знатный пиздобол, извините. Что дают? Что дают? Рассольник дают. Горячий, по рукам потек. Очень вкусный, очень вкусный. С огурцами. Ребята, всем, всем приятного аппетита! Так, начнем все-таки с простых предметов. Не будем, будем, потом посмотрим, будем ли мы что-то усложнять. Рекламируем кофе. Что нужно? Что-то наш кофе не работает. Надо, наверное, что-то сделать а, с ним. Я предлагаю, в общем, как чай, заваривать второй раз вот эту труху. Кофе, кофе, который можно на ложку вот так потом еще намотать, нажимать. Перец тоже есть цельный, есть молотый, а есть дроблен. А дробленого... Где? Да ты чего? А, ну, ну... Ну нам надо чем-то перебить, ребята, надо чем-то перебить, думаю, ну понимаешь? Да? Поэтому поехали с самого начала. Пацаны, пацаны, как игра новая? Класс, 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 супер, отличная игра. Скорее бы в нее поиграть. Кинопремия. Ну, Валер и рэп, явно. Да, Я рэп. Я думаю, что протестую, потому что там есть взаимодействие. Там тоже можно оскорбить. Дуэль — самая любимая игра, потому что там можно пофантазировать с заходами. Кстати, ему, Антону, ему грех жаловаться на игру «День рождения», потому что во время нее он обнял Ольгу Бузову. Это... Наверное, кинопремия. Ты можешь быть сильным в кинопремии, но какие-то неудачные буквы, замутнения в голове Семена, и, и все, и другой персонаж выходит, и все. То есть, а по факту цена ошибки велика в данном раунде. Кинопремия — это игра для смелых. Нам нравится кинопремия. Это должен был быть один из подвигов Геракла, когда Шастун говорит ему две буквы, и он выполняет этот подвиг. Мне нравится, когда Антон чертит на экране. Просто это очень эффектно выглядит. Протестую и день рождения. Кайф. Реп — это не мое, я считаю. Выпускники — самый сложный формат. Ну, для нас. Пока да, он не... всем не нравится. Но... Ой, тут Стас. Выпускники — классный формат, очень хороший. Ну и рэп — это наши еще. Вот юмор не наш, а рэп прям... Рэп прям наш. Допустим, мы закончили институт... Библиотекарей. Косметр... Институт библиотекарей. библиотекарей. О -о -о. Давай, смотрите, смотрите, Подойдите. что будет. А? Бомба. Мне кажется, у меня нет любимой игры, потому что для меня это все мучение. Пока все тупят. Ну, не так, чтобы совсем тупят, но пока еще все усталые, с дороги. А некоторые, наоборот, слишком радостны, потому что всех увидели. А когда они по ожиданиям должны размяться? Завтра должны сжечь. Все, завтра должны сжечь, просто выжигать. Как ты думаешь, те игры, которые вы сейчас играете, будут ли они в телеке? Нужно к ним пристраиваться уже? Слушай, ну мне прям понравились. Вот если мы будем говорить юмористическим сленгом, то есть вот прям движки прикольные, интересные, есть взаимодействие. Самое главное, что мне нравится, есть командное взаимодействие, где я могу подъегорить над своими же сокомандниками. А как ребята, как настрой вашей команды? Ну, у нас всегда настрой боевой. Побеждать приятно. Расскажи, как-нибудь изменилась жизнь после проекта? 
Короче, в магазине на кассе я стоял, что-то покупал, и пацан рядом сказал, говорит, о, смотри, это же этот хуй с микрофоном из телека. Тебе было приятно? Да, да, я порадовался. Однажды я покупал одну вещь для ремонта, и меня узнал продавец в магазине, и сделал мне скидку, и вместо 500 рублей я отдал 450. Вот. Была продавщица тоже, и она говорит, это вы там на ТНТ? Я говорю, ну да, ТНТ. Она говорит, это вы Павла Воли знаете? Я говорю, конечно. Меня в лифте узнали, сказали, а мы за вас болели. В туалете торгового центра. Получается, что мы сюда ехали из Беларуси, и э, нас задержали на границе, потому что пока еще границы закрыты, но очень хотелось попасть на съемки. Нас посадили, так сказать, в камеру предварительного заключения. Да. Мы сидели там два дня, и нас там узнали тоже. Я припарковался на месте, где инвалиды должны парковаться, и подошел милиционер и хотел меня штрафовать, но он увидел, сказал, о, так ты же из уральских пельменей. В инстаграме про меня как-то написали, я не помню где, что почему у них в команде Мияги играет. Меня тоже однажды узнали, но это оказался не я. Так, сыграли две новые игры. Первая прошла прекрасно, но не все еще разобрались. Вторая, где прикалываемся над фамилиями, по-моему, замечательно. И ребятам сложно вообще вкурить вот так вот сходу, что происходит. Постепенно, постепенно, постепенно. Ну и есть команды, которые кто-то не доехал, они ищут замену, что-то суетятся. Короче, нормально. Первый день, все пока хорошо. Будет еще лучше, а потом будет вообще шик. А мы старые форматы будем играть? Ну, завтра на уже кто окей. Okay. Mm. Вообще дел дрянь, дел дрянь. Знаете почему? Потому что сложно. Провязаться это сложно. Доброе утро! Начался второй день. Сегодня будем тренировать новые игры, понимать в них правила, понимать особенности и делать так, чтобы эти игры командам давались легко. Let's go! Ребята, это мальчиковый рай. Смотрите, сколько тут кроссовок. А это значит, что сейчас мы будем из нашего высокого, красивого хипстера делать элегантного шоумена. Антон Шастун и его топ-8 образов на передачу. Так, поставим на шестуна. Они ее мастерили, куртку, такую не купишь, не купишь такую. Такая хендмейд. Давай, блядь. Давай нахуй. Задись мне, ребят. Это человек на даче попросил одеть что-то, что было. Ну правда, а ну что-то вообще. Не получается. Ой, не знаю. Точно кушать. А -а -а. Мы любим ходить кушать восьмером. А, футбол иногда играем еще. Да, футбол еще, кстати. Каннибализм. Или это нельзя говорить? Я же сказал, кушаем. Мы, допустим, любим играть настольные игры. Постоянно. А почему алкогольные застолья не считаются увлечением? И нас троих связывает то, что у нас есть дети. Ну, не у нас троих, а... Александр мой кум. Или я его кум, да? Мы увлекаемся моделированием. Uh -huh. Николай э, нас всех подсадил, научил собирать модели самолетов, танков. Я всех подсадил на футбол. Да, а я неплохо готовлю. А, и теперь кот тоже учится готовить. А кот не научил нас ничему. Потому что кот — это жизнь. А жизнь нас ничему не учит. Да ничего нас не связывает. Что нас связывает? Они вообще живут далеко. Вышли подышать, вот отдохнуть немного, э, расслабиться и восстановиться. К нам в школу приехал Роман Косицын, стендап комик. У меня тут есть несколько друзей, которые приехали поучиться, да и вообще век живи, век учись, поэтому я решил заехать. Ну, какие, может быть, пожелания есть для участников? 
чтобы они подошли, сейчас же подготовка к съемкам, чтобы они подошли максимально расслабленно. Ребята, концерт финальный, отчетный, отчетный концерт, у нас как фабрика звезд, у нас отчетный концерт. Короче, сейчас начнется, я переживаю, но надеюсь, что не переживают команды, должно быть круто, мощно, весело. И именно после этого концерта мы выберем 8 команд, которые будут участвовать во втором сезоне. Ответственность, М -м, как я люблю. Я в ожидании юмористического улета, и мы снова поверим в то, что мы делаем. А команды показывают, что мы просто зря на них Серега, блин, ну под лестницу убить ты тупоёт, Серега, Серега! Если бы вместо алкоголя были животные. Так, вдохните, пожалуйста. Опять коту яйца лизали. Да ну нет! Работает ОМОН, ура! Пойдем, пацаны! Точно могу сказать, концерт гораздо лучше, чем в прошлом году, поэтому друг другу поаплодируем. Так, чё, мы сейчас пойдем подумаем, но, наверное, же сегодня надо все сказать, Конечно. правильно? Фу. Тяжело. Пошел концерт. Сейчас выбираем 8 команд, которые попадут во второй сезон. А так как из первого сезона должен кто-то уйти, ну и объективно, некоторые команды появились сильнее, чем те, которые были в первом сезоне. Особенно сложно делать выбор. Ну что, здесь Курск. все ок? Да. да. Тамбов? Да. Да, да. Ну да, да. Шесть. Нос. И еще две. Итак, команды, которые прошли во второй сезон, проект реализации команды телеканал ТНТ. С первых назову команду, которая является чемпионами и на школе подтвердился чемпионский статус команды Минс. Третья команда, раз уж вы говорите, говорите про свадьбу, то третий тост за любовь, а если любовь, значит девчонки. Тайны из Курский Курск. Лютые Тампон. Томский <плодисменты> Команда сносная растопленная. <плодисменты> И восьмая команда в этом сезоне. Ну что? Да. Поздравляю, господа, однажды это должно было случиться. <плодисменты> С удовольствием говорю, это громкие. <плодисменты> Ребята, мы сейчас узнали ту самую восьмерку э, команд, которые прошли в телевизионный эфир импровизации команды. Пойдемте посмотрим, там все радуются, бежат. Это вот эта команда сумасшедших, несносных ребят, которые сегодня объединились и сегодня и победили, так сказать. И новая команда, которая еще добавилась, это громкие Воронеж. Я чувствую, ты знаешь, облегчение. У нас была школа прошлая, которая была в, в августе, и нам вот чуть-чуть не хватило, мы тоже были на волоске, были там 9-8 команды, и взяли не нас, сейчас взяли нас, и вот благодаря этому скромному человеку, я считаю, вот мы сделали это. Отличные новости! Ребят, всем удачи, второй день! 
over. А послезавтра мы уже начнем. Ой, много чего интересного вас ждет. Но мы сейчас, наверное, пойдем поспим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Мы вас любим. Смотрите импровизацию команды. Все, пока. Потом выяснилось, что на самом деле она все это время э, знала, что у меня нет почки, но не бросала все равно. И это было тяжело принять, но во всей этой ситуации... Извините, а когда ДНК-тест?